我们来帮你自己种菜，学校不是有那么多空地吗？家属哥，你想的办法可真好。哎，对了，今晚有演出，郑先生，要不您和我们一起去吧？你们去吧，我就不去了，这还忙着呢。西南联大庆祝两周年的校庆活动，郑先生，您作为总务长怎么能不去呢？哎呀，我倒是想去啊。可是我走不开啊。这不，刚才龙主席的秘书还来电话呢。哎呀，全是头疼的事。龙主席是龙主席要来吗？不是龙主席要来，是龙主席的女儿考咱们联大，结果呢，分数线没过。这不，秘书打电话呢，来求情的。龙主席对咱们西南联大帮助可大了，这可、个、怎么办啊？医生啊，梅校长，梅校长，郑先生，那我们先走了。去吧，先生，医生，龙主席的女儿的事情，我怎么不知道？啊，是这样，因为落榜的学生挺多的，我就没有一一跟您汇报。但是事关龙主席。我应该知道，是，怎么回的？我跟他的秘书实话实讲的，咱们联大招生，向来是公平公正，没有特权，也没有特例。不管是谁家的孩子，我们都是一视同仁。道理上是对的，但是这样回，欠妥。那您的意思是，网开一面吗？当然不会网开一面，但是做事情要将心比心。先生，我没听懂。这样，医生，荣主席女儿的事情我来处理。啊，好梅校长此番前来，有何见教啊？龙主席，在下也是刚刚知道令爱考西南联大附中落榜之事。我们联大的人回复欠妥，因为龙主席对西南联大帮助很大。您把威野街老公馆的东院让给我们，把您的福特轿车也给了蒙自小区，而且还让福田银行专门为我们拨款。所以梅某人心里惴惴不安，来上门赔个不是。梅校长
，你用不着跟我解释这么多。你刚才已经讲了，我龙某人为西南联大做出了那么多的贡献，是不是？是。可是我小女只是差了几分就没有录取，不是，就不能买卖我龙某人的面子？我想不通。龙主席，可能有所不知，梅某人是受张伯苓和蒋梦麟二位校长之托，以校长之名来管理西南联大的，所以不敢放开这个口子，放松考学的度量。另外，龙主席治理昆滇，清正廉明，美誉在外。倘若我作弊无私，让令爱入学，恐怕是有损龙主席您的清誉。这样的话，连大和我都承担不起呀、啊。行了，李校长，我知道你们学校有你们学校的规矩，我龙某人也是明事理的。行了，这事儿就到此为止吧。龙主席，在下还有一句话：今天我不是以校长的身份，而是以一个父亲的身份。和龙主席同病相怜的，什么意思？哎，小女祖坟不才，也是几分之差，落榜了西南联大附中。你说说啊，我们两个当父亲的，因为公务繁忙，从来没有关心过孩子的学业。哎呀，真是惭愧啊！是，尤其是我，每天忙着教学生，但是自己的女儿却忽略了。哎呀，我这个当父亲的不合格。你瞧瞧，哎，咱们这两个不合格的父亲，坐在这儿喝着茶又自责，你不觉得好笑吗？是是。不过龙主席啊，恋爱学业上的事情，我倒是有一个想法。我想请我们联大最好的教授和老师来给另外补课，可以吗？当然可以啊，那就拜托梅校长了。那好，那就说定了。哎，啊，龙主席啊，今天还有一件事情，嗯，今天是我们联大两周年的校庆，裴先生之前给您送了请柬，学生们准备了很多节目，群社的同学准备了大合唱《保卫黄河》，还有三清团的同学也准备了一台话剧《教国之上》。您要是今天有时间的话，我想请您一块儿去赏光，可以吗？当然可以。那好，请，请。报告，说。龙主席，梅校长，刚刚联大来电话，联大礼堂电线被剪，演出无法进行，有人在混乱中高喊打倒共产党的口号，演出已经终止，同学们陆陆续续回宿舍了。喝口水吧。已经派人查了，确实是人为的。谁干的？三清团呢？说是群社干的，群社说三清团诬陷。梅校长。啊，坐下说吧。请二位来是因为演出电线被剪断的事情，现在已经查清楚了，人为的。表面上看是为了阻止演出，深一层的意思，待查。现在三清团说是群社干的，群社说是三清团诬陷。作为校长，我最不愿意看到的就是学生之间互相斗争。所以，找二位老师来是想问一下，你们的意见是什么？三清团演出之前，电线被剪断，的确是事实。但因此就说是群社同学干的，未免太简单草率了。昨天晚上群社连夜开会，将所有的成员一一调查询问，得到的结论是：剪断电线这个事，并非群社成员所为。裴先生说的有理有据。
。由此，我猜测，会不会是有人利用三清团和群社之间的矛盾，剪断了电线，嫁祸给群社？也许正如祝先生所言，因为在演出之前，学校里面已经疯传群社的成员将要闹事的传闻。有这事儿？只不过是道听途说，现在估计已经很难查到来源了。但我敢肯定的是，剪断电线这件事，并不是群社成员所为。无论是三清团还是群社，都是国立西南联合大学的社团，是想通过群社的活动，结合课堂的学习，为社会培养更多的有用人才，而不是内讧。朱先生，您觉得我说的对吗？裴先生说的对，你们二位是社团的指导教师，也是咱联大的老师。这个问题能不能内部处理掉啊？您就放心吧，我早都已经布置好了。剪电线的时候绝对没有人看到。再者说了，电线他也不会开口说话，让他们尽管去查就好了。干得好，文杰呀、啊！我早就跟你说过，你这个人堪当重用。书记长慧眼识人，我不过就是跑跑腿嘛。我已经决定。朱朱先生，原来剪电线这事儿，真是你干的。你听我说，你闭嘴。我本来就有所猜测，还在心中为你开脱，以为你不会干，但我真没想到，这么卑鄙的事儿你都干得出来。你不仅干了，你还把脏栽到人家群社头上，亏我还信了你。朱修渊，你别着急嘛，有什么事情来，咱们坐下来慢慢说啊。不是，书记长，这到底是为什么？干嘛要挑拨学生社团之间的关系呢？还搅和的校庆演出都中断了。朱修渊。我想你总不希望共产党领导的群社在联大的校庆上，尤其是在龙云龙主席面前大出风头吧？不是，所以你们就要干出这种事儿？朱修渊，你是不是忘了，你到底是三清团的人，还是群社的人了？什么身份，说什么样的话？我想。你还是考虑好了以后再说。如果没有什么事情，我今天跟文杰在这里，还有很重要的事情要商谈，你先请回。不是，书记长，恕不远送。看朱先生，他这，我主要是怕他把我剪电线的事情告诉校领导。文杰，我让你不用担心，你就别担心了。以后呢，三清团的事情啊，你多操点心。人事任命、活动内容，你自己拿主意，我就不多过问了。我怎么能操心啊？负责人还是朱先生呢？从现在开始，他就不是了。文杰同学，在，我正式宣布，本地区三清团，从现在开始，由你负责。三清团的发展，就看你的了。平步青云的机会多的是，恭喜你。谢书记长，去吧。
走，喝点水吧。好。哎，远志啊，这个三星团最近有什么新动向？三星团最近啊，还真有一些明显的变化哦。说说看。首先引起我注意的，是那个文杰。前些天他在《必报》上面发表了一篇文章，大肆抨击八路军，颠倒黑白泼脏水，还说陕甘宁边区的存在没有意义，应该取消，甚至还叫嚣八路军和新四军也应该一起取消了。这篇文章在学生中掀起了不小的波澜，破坏国共联合抗战的意图非常明显。多亏了我和群社的同学商量对策，及时反击，才没能让他们的这些阴谋得逞。校庆的时候制造意外，嫁祸给群社来报复我们。哦，他们做什么了？他们上台演出之前，派人剪断了电线，致使演出中断。然后在会场里面贼喊捉贼，说是我们群社的同学所为，致使那些不明真相的师生，真的以为是我们群社的同学干的。他们还喊出了“打倒共产党”的口号，影响极坏。三星团只不过是个风向标，他们不过是国民党反动派的一线打手而已。那您的意思是？看来国民党反攻的野心已经遏制不住了。我们共产党人应该唤醒民众的力量，让国民党反动派的险恶用心暴露于天下。那上级对我们下一步的工作有什么具体的指示吗？我党坚定坚持抗日民族统一战线，可是国民党顽固派限共反共的政策已经严重威胁到抗日民族统一战线。我们目前的策略是隐蔽精干，积蓄力量，等待时机。稳扎稳打的和他们斗争下去。好，来，一二三，来，一二，谢谢你啊，小夏，谢谢啊。家属，没事吧？都跟你说了要注意点，身上都是伤口，还有可千万别碰到水了。伤口要是感染，可不是闹着玩的，听到了吗？知道了，你怎么跟我妈一样？呃，我的意思是，我知道你是在关心我，你关心啊，比什么领导卖药都灵。嗯，就你贫嘴。想不到，一夜之间，我们历尽千辛建立的联大，又变成了这样。越是经历这样血淋淋的残酷，越能够让我们的民族迅速觉醒。家属，看到现在的你，我真的无法想象当时在北平的那个你。只有你，始终如一。不，我也变了。曾经，我也对未来很迷茫，直到我们在某次班夜校，我才发现，教育是我的人生方向。我也一样，一度不知道怎么做一个有用的人。不过现在我知道了，我会听毕叔叔的话，终身致力于科学，用知识的力量，去改变我们国家的命运。我期待有一天，再也没有任何侵略者敢在我们的国土上挥舞屠刀肆意凌虐。我期待看到一个真正强大的中国。我也期待，只不过不知道这一天什么时候才会到来。你有看过毛泽东的《论持久战》吗？没有，你看过吗？我也没看过。但我在润明的日记本上看过一些摘记。我觉得毛先生他说的很对，最后的胜利一定是属于我们中国的。嗯。现在我终于明白，为什么裴先生、润明是共产党员。多难兴邦，每一个历经磨难的民族都会越来越强大。
，磨难也未必都是件坏事。经历了风雨，才能看见最美的晚霞。哎，你知道我今天为什么来找你吗？为什么呀？因为我今天高兴。而你阿美是我文杰为数不多的好朋友，所以我来告诉你，让你也高兴高兴。那你先说说，什么事儿让你这么高兴呀？我告诉你啊，我我当上三清团的负责人了，我升官了。就这个？这还不是好事儿啊？好在哪儿？升官哎。升官就是好事啊！升官有什么好的呀？你以为我不知道？三清团还不都是学生吗？学生怎么了？你以为三清团的负责人好当啊？真是不知道三清团上面是干嘛的。反正跟你说了，你也不懂。今天高兴，喝点酒庆祝一下。好，既然你把我当朋友，那你高兴我就高兴。来。喝酒，干了干了干了干了！那你一个大男人还不如一个小姑娘的酒量。来，你别喝了。还没事儿。来，我跟你说，这样的酒，我再喝半斤都没事儿。哎，你们不说我差点忘了，给你准备了个礼物，看看他，小提琴，我知道。华俊姐拉过，她还给我试过呢。你说过，等你考上大学，你就要学小提琴，我就提前买了一把。这可是花光了我升官所有的津贴，提前送给你，预祝你考试成功。文吉，你对我真好，我以后一定会报答你的。报答我？简单啊，你现在拉给我听。可是我不会啊！起来，啊！起来，起来！对，来，这手拿着，拿着。哎，别动，别动，别动。没事吧？
到底要走几天，总得给我一个准信儿吧。我都说了多少遍了，除了办理手续，我还要和其他老师交接。再说了，那些孩子我也带了有一段时间了，不是说放下就能放下的。那你就忍心我一个人在这里等你啊？反正，不也等了这么久了吗？也是。都等那么久了，也不差这两天。对了，路上一定要注意安全。到了马上就给我写信啊！好啦，我知道了。快去快快。嗯。阿美，你怎么来了？阿美，怎么了？以后我们不能一起学习了。阿美，你为什么这么想？没有原因，就是不能跟你们一起学习了。我再也不想跟你们一起学习了。哎，阿美。昆明的物价呀，在咱们来的时候上涨了二十多倍。是啊，教职工的工资现在是六百块，当三十块花。学生们呢，很多吃不饱饭，更别提营养了。龙主席捐的钱，还有清华特种技术学院的收入都算上了。算了，加到一起才撑到现在。我估计下个月呀、啊，可能要断粮了。那这样吧，医生，我给教育部打个报告，必须保证老师和学生都有饭吃。嗯，教职工每家要有一担六斗粮食。啊，还有医生，我们是不是可以成立一个清华服务社，收入可以补贴到生活当中？这个主意好。你看这栩栩如生的劲儿，难怪昆明城里的那些美国人都抢着买。嗨，绣花倒不难，我这算什么？物理系的赵忠尧教授都带着学生们开始制作肥皂，补贴生活了。他买了油和碱，在汽油桶里烧制成型，做成肥皂，拉到乡下去晒干，然后与学生们一起推着自行车将肥皂卖给化工厂。哎，就这样。他才养活得起一家老小啊！经济系和社会学系吴启元、费孝通等几位教授联名要求政府解决师生生活之苦，可没有什么改善。前方战事不停，物价一天飞涨十多次啊，生活拮据之极。我呀，就是眼神不好，做不了这种细活。前些日子，我从学校事务赵世昌先生那里。学到了一种上海式的米粉碗糕，我本想做好了拿去卖，可没想到，这城里的米粉不好买。这好办啊，买不到，我们可以自己用石磨磨粉啊。我们在乡下住的不远处就有个磨盘，这事儿交给我了。那好啊，你负责磨粉，我就负责蒸糕，咱们同心协力。嗯。永华，梅校长好。啊，你好。饭马上就好了。今天没有青菜了，辣椒拌饭吧。没关系的，我现在也不饿，你们先吃吧。你家梅先生是一心操持校务，两耳不闻家事，家里的日子过成啥样都不知道。你们家潘先生还不是一样？坐吧。告诉你一个好消息，蒲江青先生为我起草了一份启示，叫做“维多教授金石润利”。还有，梅校长、蒋校长、冯先生、朱先生
，一共十二个教授为了我具名推荐，可以说是前无古人，后无来者。我想啊，用不了多久，整个昆明城都会知道，有一个姓文的先生，不仅仅书教的好，还刻了一手好图章。这下好了。你再不用担心揭不开锅了，就刻个章，还弄得这么隆重。你看你手，都磨成什么样了，还刻呢？哎，我真是不懂了。既然学校决定给印发津贴，便是份心意，你为何不收？不要津贴的不止我一个，花罗庚先生也不要，对不对，花教授？对，您看，学校情况现在这么困难，我们都是联大为家，那份津贴不要也是对学校的一种帮助嘛。是，哎，文先生，最近我写了一首小诗，斗胆在您面前献丑一段。哦，说来听听。挂布分屋，共荣膝；旗帜两家，共坎坷。不东考古，不西算。专业不同，心同仇。<笑>好，写得好啊！正是我们两家人的真实写照。花先生，我刚刚刻了一个图章，正想送给你呢。这上面还有一首小诗，你看看。好。顽石一方，衣多所凿。凤仪教授领心立约，不算寒碜，也不阔绰。漏于牙章，雅于木戳。落在战前，不知良巧。<笑>文先生，那我得问一问，您说这个章现在得值多少钱呢？我得算一算，我自己是占了文先生多少便宜啊！<笑>花教授，你可真幽默。父亲。谢谢。五。来，让父亲看看。鱼好大呀，对不对？对。我们把它吃了好不好？好。我要吃炸鱼，我要吃红烧鱼，清蒸鱼。不行。为什么？把他们养起来，跟他们玩呀。还有菜呢，也是妈妈带我们一起种的。我要吃红烧鱼，清蒸鱼。是吗？我要把它养起来。嗯，这是真甜。好，喜欢吗？喜欢。文先生，文杰，好久不见旧日不见，刮目相看呐、啊，文先生，我要结婚了。嗯，您难道不关心我,我和谁结婚吗？嗯，嗯，谁啊？你还记得蒙自的沙马阿美吗？哦。我想起来了，是那个茶馆里的姑娘。对，啊，光顾着说，我给忘了。先生，学生在酒楼备了几杯薄酒，希望您到时候一定大驾光临。
，文杰呀，恭喜你了。到时候我跟文先生，呃，尽量去参加。谢谢师母。那车是你的吗？啊。先生，请帖我亲手送到您手里了，也算满足了。婚礼还有很多事，学生就先回去了。赫儿，啊，哪条鱼是你钓的呀？这条鱼是我钓的。哦，哇，这个呢？明天爸爸跟你们一起去钓鱼，好不好？好。家属哥，幸亏有林小姐寄来的这些种子，你不知道，那天我去街上问了问，这种子的价格都快赶上米价了，还是林小姐心细，知道咱们这个时候最需要的就是种子。可该不会都是洋葱种子吧？家属哥，这下好了，你有一地的宝贝疙瘩喽。家属哥，林小姐什么时候回昆明呀、啊？怎么了？有事儿啊？我没事儿，可是你。<笑>那家属哥，你又怎么了？不是，啊，我是说，我们把种子分出去了之后，你看大家。过不了多久啊，菜就能自给自足了。说起，你刚刚说什么？过不了多久啊。下一句。过不了多久，菜就能，就能什么？自给自足啊。可以啊，双喜，现在都会用成语了，把你能的。哎呀，你对我的认识还停留在写菜谱的时候吧？过一段时间，我要参加联大附中的入学考试了呢。哎，程林，哎，来喝点水。哎，谢谢，歇会儿啊。好好好，谢谢。哎，文杰，大惊小怪，他现在摇身一变，可是风光了。我好久没在学校见到他了。他快结婚了，现在正发请帖呢。啊，结婚？和谁啊？这么突然？杀马阿美。哎，家属哥，和谁？杀马阿美啊家属哥，阿美，听说你要结婚了，你为什么要嫁给他？你了解他是什么样的人吗？你爱他吗？不重要了。为什么不重要？阿美，现在一切都还来得及，有什么事你可以跟我们大家说，我们大家都会帮你的。你们帮不了我的。到底发生了什么事你说了我们才能帮你啊？家树，你来我家干嘛？你是不是知道我们俩马上就要结婚了，所以特意跑来祝福我们俩有情人终成眷属了？哎呦，我怎么把这事儿给忘了？
婚礼的喜帖怎么能少了成家树的这一份呢？拿着。你还不知道吧？我和阿美有孩子了，所以明天的婚礼……文杰，别说了。怎么能不说呀？这是好事，当然要说了。不单要说，家属明天还得来呢。嗯，文杰，嗯，我警告你，如果你敢对阿美不好，我们大家都不会放过你。你就喜欢威胁人，搞得人还怪害怕的。哎，别走啊！这喜帖都没拿呢。文杰，啊，永华，你堂堂一个校长夫人，站在大街上卖米糕。这让人看见了，多不好！现在是抗战时期，能生存就是最大的胜利了，其他的都不重要。哎，这种米糕在昆明街上以前还没人卖过，要不我们给它起个名字？对，昆明东门外有一个将军酱菜店，好像是一个将军夫人开的。我们这个米糕就叫做校长夫人糕吧？哟，那可不行。月涵知道了，不会同意的。那叫什么呢？嗯，我倒有个主意。咱们之所以在这卖米糕，就是因为我们每一个人都坚信抗战必胜，所以一定要给他取一个最吉祥的名字。Yeah. 